गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला तो आज हम सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स पार्ट फोर पे आ पहुंचे हैं और इस पार्ट में मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाऊंगा अब आप सोच रहे होंगे यार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मुझे आता है आप क्यों इस पार्ट को देखें बट फ्रेंड्स इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत सारा डिफरेंस है इस मेथड से आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं और आप जानते ही हैं कि एग्जाम में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फोर्थ पार्ट है और इससे पहले मैं आपको तीन पार्ट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ एंड आई होप आपने उन पार्ट्स को देखा है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले उन पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं और ताकि आपको ये पूरा टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो सके लास्ट टर्न पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है लेकिन कुछ फ्रेंड्स को उस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है उन फ्रेंड्स के लिए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए मैं उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ बट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी था आपने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा आपको इसलिए आप सॉल्व नहीं कर पाए तो चलिए क्वेश्चन था 117 वन सेवन टू बाई फाइव प्लस थर्टीन वन बाई फाइव माइनस सेवेंटी है ना यही था ना तो देखिए फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने बताया था सारे होल नंबर्स को एक साथ सॉल्व कर लीजिए और फ्रैक्शंस को एक साथ तो क्या हो गया 117 वन सेवन प्लस थर्टीन माइनस सेवेंटी और फ्रैक्शंस अलग कर लीजिए वो क्या हो गए 2 बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव माइनस टू बाय थ्री तो 117 सत्रह प्लस तेरह कितना हो गया 130 130 में से चौहत्तर चले गए कितना बचा छप्पन है ना फ्रेंड्स वन थर्टी माइनस कितना होता है सिक्सटी सिक्सटी माइनस फोर प्लस अब देखिए इधर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे टू प्लस वन कितना होता है थ्री अपॉन फाइव माइनस टू बाई थ्री अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे मैंने आपको बताया था थ्री थ्री जै नाइन माइनस फाइव टू जै टेन अपॉन फिफ्टीन फाइव थ्री जै फिफ्टीन डिनोमिनेटर तो नाइन माइनस टेन क्या हो गया माइनस वन बाई फिफ्टीन ठीक है फ्रेंड्स तो अब आपको क्या करना है फिफ्टी सिक्स माइनस वन बाई फिफ्टीन क्या आंसर हो जाएगा फिफ्टी फाइव फोर्टीन बाय फिफ्टीन यही क्या है आपका आंसर मैंने बताया था ना कि जब माइनस करते तो क्या करते हैं इसमें से एक कम कर दीजिए वो क्या जाएगा आपका होल नंबर और फ्रैक्शन कैसे आता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैसा का ही वैसा ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा और जिनको भी जो डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे तो अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अब आप सोच रहे होंगे ना कि हम कैसे करने वाले हैं तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन कि फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए हम ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है आज हम कुछ नया सीखेंगे चलिए सीखते हैं कुछ नया एग्जांपल लेता हूं मैं कोई कहता है कि फोर होल नंबर थ्री बाय फाइव एक फ्रैक्शन ये रहा और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे सिक्स वन बाय फोर से ठीक है ट्रेडिशनल मैथड से आप क्या करेंगे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे है ना फाइव फोर जो ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री बाय फाइव फिर इन टू सिक्स फोर जो कितना होता है ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव बाई फोर फिर क्या करेंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब फाइव वन जब फाइव फाइव से काटेंगे अब तो और कुछ कट नहीं रहा तो क्या होगा ट्वेंटी थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया फाइव थ्री जो फिफ्टीन वन ऊपर फाइव टू जो टेन वन इलेवन एक सौ पंद्रह फिर चार से डिवाइड करेंगे अभी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा तो इसको आप क्या करेंगे फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो गया फोर टू जा एट थर्टी फाइव फोर नाइन जा थर्टी सिक्स होता है तो फोर एट जो थर्टी टू रिमाइंडर थ्री अपॉन फोर तो ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा ट्वेंटी एट थ्री बाई फोर अब इस पूरे प्रोसेस को करने में हमें दो मिनट तो लग ही जाएंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी हुई तो एक मिनट तो कम से कम लगेगा ही लेकिन फ्रेंड्स क्या ये क्वेश्चन आप विद इन फाइव टू टेन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं है ना हुई ना हैरानी ये क्वेश्चन विद इन फाइव टू टेन सेकेंड सॉल्व हो सकता है वो भी ओरली बिना कुछ लिखे तो चलिए कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक तो इस मेथड को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाले 
हम करेंगे कैसे ये देखिए तो जो हमारी ट्रिक है ओरल वो कैसे होगी देखिए इस फोर को क्या करना है आपको सबसे पहले इस फोर को इस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ठीक और फिर वन बाय फोर के साथ यही काम फिर आपको थ्री बाय फाइव के साथ भी करना है कि थ्री बाय फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी थ्री बाय फाइव को वन बाय फोर के साथ तो देखिए तो पहले फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस फोर को वन बाय फोर से फिर थ्री बाय फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस थ्री बाय फाइव को वन बाय फोर से ठीक है सिक्स फोर का कितना हो गया ट्वेंटी फोर फोर इंटू वन बाई फोर कितना हो गया कैंसिल वन थ्री बाय फाइव इंटू सिक्स क्या हो गया थ्री सिक्स जै एटीन बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव इंटू वन बाय फोर क्या बच्चा थ्री बाय ट्वेंटी ठीक अब ट्वेंटी फोर प्लस वन कितना होता है ट्वेंटी फाइव ठीक है अब इन दोनों को सॉल्व करना है एटीन बाय फाइव प्लस थ्री बाय ट्वेंटी लास्ट में मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव थ्री जो होता है फिफ्टीन प्लस साइन है तो प्लस लिख दीजिए ट्वेंटी इंटू एटीन कितना हो गया एटीन टू जो होता है थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी अपॉन फाइव इंटू ट्वेंटी यही होता है थ्री सिक्सटी प्लस फिफ्टीन कितना होगा थ्री सेवन फाइव अपॉन फाइव इंटू ट्वेंटी अब ये फाइव से कट जाएगा फाइव सेवन जो थर्टी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव फिर फाइव से कट जाएगा फिफ्टीन फाइव जो सेवेंटी फाइव फिफ्टीन फोर जो क्या आ गया फिफ्टीन बाय फोर इसको हम क्या लिख सकते हैं थ्री थ्री बाय फोर लिख सकते हैं ना तो अब क्या करना है ट्वेंटी फाइव हमें मिला हुआ था इसमें क्या ऐड करना है थ्री थ्री बाय फोर तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा ऐड कर देंगे ट्वेंटी एट थ्री बाय फोर यही हमारा क्या है आंसर तो देखा फ्रेंड्स अभी जो मैंने सब लिखा है ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है करेंगे क्या हम सीधा ओरली करेंगे फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर फिर फोर इंटू वन बाई तो ट्वेंटी फाइव फिर थ्री बाय फाइव इंटू सिक्स कितना हो गया एटीन बाय फाइव प्लस थ्री बाय फाइव इंटू वन बाय फोर कितना हो गया थ्री बाय ट्वेंटी फटाफट लिख लिया कि ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री बाय फिफ्टीन प्लस सो ऑन ठीक तो आपको समझ में आया कैसे मैंने किया मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा कि कैसे किया चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है क्या फिफ्टीन थ्री बाय फोर इसको मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व टू बाय फाइव से ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए क्या करेंगे सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 15 को 2 बाय फाइव से यही काम फिर हम 3 बाय फोर के साथ भी करेंगे तो देखिए 15 इंटू ट्वेल्व क्या हो गया 15 इंटू ट्वेल्व होता है वन एट्टी प्लस फिफ्टीन इंटू टू बाय फाइव तो 5 और 3 से कटेगा 15 तो 3 टू जो हो जाएगा 6 फिर 3 बाय फोर इंटू ट्वेल्व वो हो जाएगा नाइन फिर थ्री बाय फोर इंटू टू बाय फाइव तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय टेन वन एट्टी प्लस सिक्स प्लस नाइन वन एट्टी प्लस सिक्स वन एट्टी सिक्स प्लस नाइन वन नाइन्टी फाइव और थ्री प्लस थ्री बाय टेन तो आंसर क्या आ गया वन नाइन्टी फाइव थ्री बाय टेन देखिए फ्रेंड्स आ गया ना आंसर बिना कुछ सॉल्व किए और ये कैलकुलेशन हम फटाफट अपने माइंड में ही करेंगे तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है अब हैरान तो नहीं हुआ ये सब मैंने कैसे लिख दिया देखिए वन एट्टी कैसे आया 15 की जब मल्टीप्लाई मैंने किससे की 12 से की तो क्या आ गया 180 ठीक है फिर 6 कैसे आया 15 की मल्टीप्लाई 2 बाय फाइव से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा देखिए 15 इंटू टू बाय फाइव ठीक तो 5 1 5 3 से चला जाएगा 3 टू सा क्या आता है 6 तो 6 आ गया फिर 9 कैसे आया जब 3 बाय फोर की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन और ऐसे जब थ्री बाई फोर की मल्टीप्लाई टू बाई फाइव से करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री बाई टेन फिर नॉर्मल ऐड करना है जो मैंने आपको पिछले टाइम में बताया है ओके okay, फ्रेंड्स तो अच्छी लगी ये ट्रिक ये ऐसी ट्रिक है सर कि आप ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे विद इन फाइव टू टेन सेकेंड्स बस प्रैक्टिस का खेल है ठीक है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है नाइन टू बाय फाइव इसको मल्टीप्लाई करना है किससे नाइन थ्री बाय टेन से ओके okay, सर तो देखिए कैसे करेंगे अभी हम ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाएंगे हम नई ट्रिक्स सीख रहे हैं ठीक तो फटाफट कैसे करेंगे इस नाइन की मल्टीप्लाई इस नाइन से करनी है है ना 
क्या आ जाएगा 81 प्लस फिर इस 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 बाय टेन से क्या आ जाएगा 9 थ्री ट्वेंटी सेवन बाय टेन ठीक है अब 2 बाय फाइव की बारी अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा 18 बाय फाइव फिर 2 बाय फाइव की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 बाय टेन से क्या आ जाएगा 3 टू ज़ा सिक्स बाय फाइव इंटू टेन फिफ्टी यही होगा मतलब 2 थ्री ज़ा टू ट्वेंटी फाइव क्या आ जाएगा 3 बाय ट्वेंटी फाइव ओके फ्रेंड्स अब क्या करना है ऐड करना है एट्टी को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये होल नंबर में है अब फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए 27 सेवन बाई टेन है 18 बाई फाइव है और 3 बाई ट्वेंटी फाइव है यही है ना अब किसी को दो को भी ले लीजिए फिलहाल सपोज मैंने 27 सेवन बाई टेन और 18 बाई फाइव ले लिया ठीक इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करते हैं 27 सेवन बाई टेन प्लस एटीन बाय फाइव और फिर हम बाद में किसको ऐड करेंगे 3 बाय ट्वेंटी फाइव को तो मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू एटीन प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू फाइव ठीक तो 18 टेन सा होता है 180, 27 सेवन इंटू फाइव क्या होगा इसका हाफ कर दीजिए लास्ट टेन मैंने बताया था ना कि जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं उसको 10 बाई टू के फॉर्म में लिखते हैं है ना तो 2 थ्री जा सिक्स होता है ना और 135 और क्या करेंगे डिनोमिनेटर 10 इंटू फाइव तो ये क्या आ गया 5 8 3 11 और क्या आ गया 315 सौ पंद्रह अपॉन टेन इंटू फाइव फाइव से कट जाएगा सिक्स थ्री टाइम्स क्या आ गया 63 थ्री बाय टेन अब क्या बचा है थ्री बाय ट्वेंटी फाइव तो 63 थ्री बाय टेन प्लस थ्री बाय ट्वेंटी फाइव ठीक है अब चाहे इसको एलसीएम ले लीजिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी इजी है और एलसीएम मेथड भी इजी है क्योंकि अभी हमारे पास नंबर कैसे हैं छोटे हैं तो अगर एल्सीम लेंगे तो फिफ्टी आएगा 25 फाइव टू जा फिफ्टी होता है तो 2 इंटू थ्री हो जाएगा 6, 10 5 जा फिफ्टी होता है तो 63 थ्री इंटू फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन ये आ जाएगा 315, तो 315 सौ पंद्रह प्लस छः कितना आ गया 321 सौ इक्कीस बाय पचास अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे एक होल फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा 50, सिक्स टाइम्स जाएगा 300 क्या बचा 21 वन बाय फिफ्टी यही बचा तो अब क्या करना है एड एट्टी प्लस सिक्स ट्वेंटी वन बाई फिफ्टी एट्टी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन बाई फिफ्टी तो क्या आ जाएगा इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर देंगे एट्टी सेवन ट्वेंटी वन बाई फिफ्टी ये हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया तो देखा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था लेकिन हमें इजिली इसको सॉल्व कर लिया एग्जाम में भी हम यही मैथड फॉलो करेंगे अभी इतना लिखा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स लेकिन यकीन मानिए जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे फिर क्या है फिर तो सीधा सीधा एडिशन ही करना है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आ रहा है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्सटीन फोर बाय सेवन इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ सिक्सटीन थ्री बाय सेवन के साथ ओके फ्रेंड्स अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब कैसे करेंगे वो देखना है चलो करते हैं फटाफट तो सबसे पहले 16 को 16 के साथ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। यही होता है ना फ्रेंड्स ओके फिर 16 इंटू थ्री बाय सेवन सिक्सटीन थ्री जो होता है 48 एट बाय सेवन फिर 4 बाय सेवन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जो सिक्सटी फोर बाय सेवन प्लस फोर बाय सेवन इंटू थ्री बाय सेवन फोर थ्री जो ट्वेल्व अपॉन सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन ठीक है सर चलिए अब क्या करना है फ्रैक्शंस को ऐड करना है इसको तो भूल जाइए टू फिफ्टी सिक्स को चलिए ये सेवन ये सेवन सीधा न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं फोर्टी एट प्लस सिक्सटी फोर एट फोर ट्वेल्व सिक्स फोर टेन वाई इलेवन एक सौ बारह बाई सात प्लस ट्वेल्व बाई फोर्टी नाइन अब देखिए सात से कट जाएगा सेवन वन जो सेवन फोर्टी टू सेवन सिक्स जो फोर्टी टू तो क्या मिल गया हमें 256 फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व अपॉन फोर्टी नाइन टू फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन कितना हो गया सिक्स सिक्स ट्वेल्व सेवन और टू प्लस ट्वेल्व बाय फोर्टी नाइन तो क्या आ गया टू सेवेंटी टू ट्वेल्व बाय फोर्टी नाइन तो ये हमारा क्या आ गया सर आंसर तो देखा फ्रेंड्स 
कितना जल्दी तरीके से हो रहा ना ये आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ये मेथड मैं आपको बता दूं किसी किताब में नहीं मिलेगा ठीक है बस अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे और एग्जाम में आपका एडवांटेज होगा टाइम का और यही हमें चाहिए है ना फ्रेंड्स और कुछ तो नहीं चाहिए ना ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं चलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेंगे इस बार ताकि आपको आदत पड़े फर्स्ट फास्ट करने की तो एट फोर बाय फाइव इंटू थ्री थ्री बाय फोर इंटू नाइन थ्री बाय एट प्लस थ्री बाय एट ठीक है फ्रेंड्स तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे तीन मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स और एक प्लस का है ना तो पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स सॉल्व करेंगे ठीक एक रूल होता है फ्रेंड्स जिसको कहते हैं बॉर्ड मास इसी रूल को अप्लाई करेंगे जब हमारे पास किसी इक्वेशन में एक से ज्यादा साइन होंगे ठीक बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट है ना ब्रैकेट जो लगे होते हैं ओ का मतलब होता है ऑफ डी का मतलब होता है डिवीजन एम का होता है मल्टीप्लीकेशन ए मतलब एडिशन एस मतलब सब्ट्रैक्शन तो देखिए मल्टीप्लीकेशन एडिशन से पहले आता है तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन वाले साइन है पहले हम वो सॉल्व करेंगे और बाद में ये एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे ठीक है अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने अब दो को बताया था ना यहाँ तो तीन टर्म्स लिखी है तो अब कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए पहले हम ये दो सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एट थ्री हो गया ट्वेंटी फोर प्लस एट इंटू थ्री बाई फोर कितना हो गया सिक्स फोर बाई फाइव इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेल्व बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव इंटू थ्री बाई फोर कितना हो गया थ्री बाई फाइव ये आया इन दोनों को सॉल्व करके फिर इंटू नाइन थ्री बाई एट ऐसे ही रहेगा प्लस थ्री बाई एट ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स कितना हो गया थर्टी और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व प्लस थ्री क्योंकि डिनोमीटर सेम है इन दोनों को सॉल्व करने पे डिनोमीटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 12 प्लस थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन बाई फाइव कितना हो गया थ्री तो 30 प्लस थ्री ये हो गया 33 33 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है नाइन थ्री बाई एट ठीक है फ्रेंड्स और प्लस थ्री बाई एट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अब क्या करना है अब ये सिंगल नंबर मिल गया ना अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार नाइन के साथ और इसी नंबर की मल्टीप्लाई एक बार थ्री बाई एट के साथ ठीक है तो क्या करेंगे थर्टी थ्री इंटू नाइन कितना हो जाएगा नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन और नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन टू टू नाइन्टी सेवन फिर प्लस थर्टी थ्री इंटू थ्री बाई एट तो कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन बाई एट और प्लस थ्री बाय एट ठीक अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यही दोनों फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर सेम है दोनों का आठ आठ तो न्यूमिनेटर ऐड कर दीजिए तो नाइन्टी नाइन प्लस थ्री कितना हो गया वन जीरो टू अपॉन एट तो ये कट जाएगा ना किससे कटेगा टू से टू फोर जा टू फिफ्टी वन तो ये क्या आ गया फिफ्टी वन बाय फोर तो टू नाइन्टी सेवन प्लस फिफ्टी वन बाय फोर फिफ्टी वन बाय फोर को हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि ये इम फ्रैक्शन है ना न्यूमिनेटर बड़ा है तो क्या लिखेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो फोर वन जा फोर टू जा एट थ्री बाय फोर अब टू नाइन्टी सेवन प्लस ट्वेल्व थ्री बाय फोर क्या आ जाएगा टू नाइन्टी सेवन ट्वेल्व ऐड कर दीजिए क्या आ गया तो सात दो नौ नौ एक दस तीन सौ नौ तीन बाय चार तो ये क्या हो गया आपका आंसर थ्री जीरो नाइन थ्री बाय फोर तो देखा फ्रेंड्स इतने बड़े दिखने वाले क्वेश्चन को हमने कितने आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया बस आपको इस मेथड की अगर प्रैक्टिस कर ली तो आप भी इसी आसानी से कर पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो क्वेश्चन है 81 वन फोर बाय नाइन इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे 18 फाइव बाय थ्री से ठीक और इस, ये इसको ब्रैकेट में दिया गया है और इसकी फिर मल्टीप्लाई करनी है किससे 18 से देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है है ना लेकिन इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे वही करेंगे सबसे पहले 81 और 18 को मल्टीप्लाई करना है ठीक है किसको मल्टीप्लाई करना है 81 और 18। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ठीक आप कैसे कर सकते हैं 18 को लिख लीजिए 20 माइनस टू ठीक है या आप किसी तरीके से भी कर लीजिए ये आपके ऊपर है तो चलिए करते हैं सबसे पहले 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से और फिर 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 बाय थ्री से तो 81 वन इंटू क्या होता है मैंने पिछले टर्न पर सिखाया ना कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं तो इसका आंसर आएगा वन फोर फाइव एट ठीक है फ्रेंड्स आप इसको करके देख सकते हैं फिर एट्टी वन इंटू फाइव बाई थ्री तो थ्री ट्वेंटी सेवन जाएगा एट्टी वन और ट्वेंटी सेवन इंटू फाइव वन थर्टी फाइव तो प्लस ये हो गया एट्टी वन इंटू एटीन प्लस एट्टी वन इंटू फाइव बाय थ्री तो ये थ्री ट्वेंटी सेवन टाइम्स कटेगा और ट्वेंटी सेवन इंटू फाइव क्या बताया वन थर्टी फाइव ओके फ्रेंड्स इतना आया अब वन फोर फाइव एट प्लस वन थर्टी फाइव फिर फोर बाय नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे एटीन से तो क्या हो जाएगा फोर बाय नाइन इंटू एटीन नाइन टू ज़ा फोर टू ज़ा एट प्लस फोर बाय नाइन इंटू फाइव बाय थ्री ओके फ्रेंड्स तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी बाय ट्वेंटी सेवन अब सबको ऐड करना है वन फोर फाइव एट प्लस वन थर्टी फाइव प्लस एट प्लस ट्वेंटी बाय ट्वेंटी सेवन तो क्या आ जाएगा वन फोर फाइव एट प्लस वन थर्टी फाइव प्लस एट और वो फ्रैक्शन है तो उसको अलग लिखेंगे तो एट एट सो आठ आठ सोलह पाँच इक्कीस पाँच तीन आठ दो दस पाँच चार एक पाँच एक छ और एक ये सोलह सो एक तो क्या आ गया फ्रेंड्स सोलह सो एक प्लस बीस बाय सत्ताईस इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है अट्ठारह से ओके okay फ्रेंड्स तो फटाफट कर लीजिए 1601 सो एक इंटू अट्ठारह प्लस अट्ठारह इंटू बीस बाय सत्ताईस नाइन टू ज़ा नाइन थ्री ज़ा ठीक है तो ये फ्रैक्शन बन गया 40 बाय थ्री और 1601 सो एक की मल्टीप्लाई अट्ठारह से करनी है तो कर लीजिए 18 वन ज़ा एटीन एट है वन अपर साइड एटीन ज़ीरो ज़ीरो तो वन यही रहेगा अट्ठारह अब एटीन सिक्स ज़ा सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट और एक सौ आठ तो आठ इधर दस ऊपर और अट्ठारह एकम अट्ठारह और दस अट्ठाईस तो क्या आ गया टू एट एट वन एट ओके फ्रेंड्स प्लस फोर्टी बाय थ्री अब फोर्टी बाय थ्री क्योंकि इम फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थर्टीन वन बाय थ्री तो अब आपको क्या करना है टू एट एट वन एट को ऐड करना है किसके साथ थर्टीन वन बाय थ्री तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लीजिए है ना एटीन प्लस थर्टीन कितना होता है थर्टी वन तो क्या आ गया टू एट एट थ्री वन वन बाय थ्री तो ये क्या हो गया आपका आंसर तो देखा फ्रेंड्स कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था देखने में और कैलकुलेशन भी कितनी ज़्यादा थी तब भी हमने इसको बहुत जल्दी कर लिया आप भी एग्जाम में इसी तरीके को अपनाएंगे ताकि आप अपना टाइम बचा सकें और दूसरे इजी क्वेश्चंस को कर सकें ठीक है फ्रेंड्स एग्जाम में यही करना होता है बस कि जहां आप टाइम बचा सकते हैं वहां बचा लीजिए वरना इजी क्वेश्चन पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इजी क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप वहाँ टाइम बचा सकें ना कि टाइम गंवाएँ ओके फ्रेंड्स तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो क्वेश्चन है फाइव थ्री बाय फोर क्या कह रहा है फाइव थ्री बाय फोर इंटू फोर एट थ्री टू प्लस सिक्स थ्री बाय फाइव इंटू थ्री वन फाइव देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है देखने में है ना बड़ा है ना लेकिन इसको हम इजली सॉल्व कर लेंगे <coughs> देखिए फाइव थ्री बाय फोर एक बार क्या करना है फाइव को मल्टीप्लाई करना है फोर एट थ्री टू से और एक बार थ्री बाय फोर को ठीक है तो फाइव इंटू फोर एट थ्री टू प्लस थ्री बाय फोर इंटू फोर एट थ्री टू ऐसे ही सिक्स को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाय फाइव के साथ और एक बार थ्री बाय फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वन फाइव के साथ तो सिक्स इंटू थ्री वन फाइव प्लस थ्री बाय फाइव इंटू थ्री वन फाइव ओके okay, फ्रेंड्स इतना समझ में आ रहा है अब देखिए 4832 को 5 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्न पे मैंने बताया था इसको कैसे करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 
वन सिक्स ज़ीरो प्लस फोर वन टू ज़ीरो एट अब वन टू ज़ीरो एट इंटू थ्री ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स थ्री एट जै ट्वेंटी फोर प्लस थ्री वन फाइव इंटू सिक्स सिक्स थ्री जै एटीन फिफ्टीन सिक्स जै नाइन्टी प्लस फाइव सिक्सटी थ्री और ये हो जाएगा वन एट्टी नाइन ओके फ्रेंड्स अब क्या करना है सबको सिर्फ ऐड ही करना है और जब सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टू नाइन एट सिक्स थ्री और ये हमारा क्या है आंसर है तो देखा फ्रेंड्स सिर्फ तीन लाइनें जो मैंने लिखी हैं आपको क्या करना है सीधी ये लाइन लिखनी है एग्जाम में और बाकी सारी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करेंगे यही प्रैक्टिस करनी है ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है अगर आया है तो हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन मोर करेंगे और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा तो फोर वन बाय सेवन इंटू फोर्टी थ्री ठीक है प्लस एट्टी थ्री इंटू फोर वन बाय सेवन माइनस फोर वन बाय सेवन इंटू सेवन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि ये आई बी पी एस पी ओ टू थाउजेंड फिफ्टीन का है तो देखिए दिखने में कितना बड़ा है लेकिन देखे गए आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि फोर वन बाय सेवन जो फ्रैक्शन है वो तीनों में कॉमन है है ना तो इसको क्या करिए सीधा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा फोर्टी थ्री प्लस एट्टी थ्री माइनस सेवन है ना तीनों में कॉमन था ना तो हमने क्या किया इसको कॉमन ले लिया क्या बचा फोर वन बाय सेवन इंटू फोर्टी थ्री प्लस एट्टी थ्री माइनस सेवन फोर्टी थ्री प्लस एट्टी थ्री कितना हो गया वन ट्वेंटी सिक्स माइनस सेवन कितना हो गया एक सौ उन्नीस अब एक सौ उन्नीस को एक बार फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार वन बाय सेवन से तो क्या आ जाएगा फोर इंटू वन वन नाइन प्लस वन बाय सेवन इंटू वन वन नाइन वन वन नाइन सेवन का मल्टीपल है तो कट जाएगा सेवन वन जो सेवन फोर्टी नाइन सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन सेवनटीन सेवन जो होता है वन वन नाइन ओके फ्रेंड्स अब एक सौ उन्नीस को चार से मल्टीप्लाई करना है एक सौ बीस को चार से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा चार सौ अस्सी चार घटा देंगे तो फोर सेवेंटी सिक्स ठीक प्लस सेवनटीन तो फोर सेवेंटी सिक्स प्लस सेवनटीन कितना आ जाएगा फोर नाइन थ्री तो ये क्या हो गया आपका आंसर तो देखा फ्रेंड्स कितना बड़ा क्वेश्चन और हार्डली हमें कितना टाइम लगा होगा मैं समझा रहा हूँ तो, तो मुझे शायद एक मिनट लगा होगा लेकिन अगर ये आप खुद करेंगे तो आपको टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स लगेंगे और प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन फाइव टू टेन सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा तो होप आपको ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आई होगी ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं लेकर आया हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ठीक है तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न पर चलते हैं और याद रखिए फ्रेंड्स डिवीज़न भी मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा जो आप देख कर ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये मेथड आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सब जाता हूँ देखिए एग्जाम्पल कहता है कि सिक्सटीन टू बाय थ्री को डिवाइड करना है किससे एट से ठीक है फ्रेंड्स इसको भी हम डायरेक्टली कर लेंगे देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है सपोज मैं कहूँ कि एक क्वांटिटी है ए इसको डिवाइड करना है बी से तो इसका मतलब क्या होता है कि ए को मल्टीप्लाई किससे करना है बी के रेसिप्रोकल से ठीक यही मतलब होता है ना तो बस यही करना है सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 16 2 बाय थ्री को मल्टीप्लाई करना है किससे 1 बाई एट से बस अब ये याद रखिए जहाँ डिवीजन का साइन मिला क्या करिए उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद वाली टर्म को क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए सिंपल ठीक अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ही लिया है तो फटाफट कर लेते हैं 16 इंटू वन बाय एट प्लस टू बाय थ्री इंटू वन बाय एट ये कितना हो गया टू प्लस वन बाय 12 क्योंकि 2 फोर जा और फोर जा ट्वेल्व तो आंसर क्या आ गया 2 वन बाय ट्वेल्व देखा इजी तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा तो ये मेथड भी बहुत ही यूनिक है बस आपको क्या करना है दूसरी टर्म को उल्टा कर देना है ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी तो ये छोटे नंबर्स थे तो इजिली हो गया अभी देखिए कैसे इसका काम आता है वन एट फोर एट टू 
डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू ठीक अब देखिए कैसे करेंगे सेम वन एट फोर एट टू बाई इलेवन डिविजन किस में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन में और आगे वाली टर्म को क्या कर लेंगे उल्टा ठीक तो बस कर लीजिए वन एट फोर एट इंटू वन बाय ट्वेंटी टू प्लस टू बाई इलेवन इंटू वन बाय ट्वेंटी टू ठीक है तो वन एट फोर एट को ट्वेंटी टू से डिवाइड कीजिए इलेवन से जाएगा टू इलेवन वन इलेवन सिक्स और इलेवन एट तो टू एट्टी वन से सॉरी एट्टी फोर तो इधर आ गया एट्टी फोर प्लस वन बाय इलेवन का स्क्वायर कितना होता है वन ट्वेंटी वन तो आंसर क्या आ गया एट्टी फोर वन अपॉन वन ट्वेंटी वन देखा फ्रेंड्स आ गया इजी तीन लाइन में आंसर ये तो मैं लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए आपको सीधा आंसर ही लिखना है मतलब यहाँ पे आना है सीधा ठीक है बस इतनी प्रैक्टिस करनी है आप ये मान के चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्सटीन फोर बाय फाइव डिवाइडेड बाय टू बाय फाइव ठीक है ना अभी तक तो आगे एक एक ही नंबर था अब आगे भी क्या आ गया एक फ्रैक्शन आ गया जो ये लिखा हुआ है बस वही करना है सिक्सटीन फोर बाय फाइव डिवीजन किस में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और इसको क्या कर देंगे उल्टा तो ये क्या हो जाएगा फाइव बाय टू है ना फ्रेंड्स तो अब क्या करेंगे सिक्सटीन इंटू फाइव बाय टू प्लस फोर बाय फाइव इंटू फाइव बाय टू अब अगले क्वेश्चन से मैं ये लिखे लिखूंगा नहीं ठीक ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मैं लिख के दिखा रहा हूँ अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे एट फाइव से क्या हो गया फोर्टी प्लस टू क्या आ गया फोर्टी टू सिंपल बहुत सिंपल था अब सिंपल क्यों लग रहा है क्योंकि आपको ये मेथड आ गया वरना एग्जाम में आप क्या करते पहले इस मिक्सड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते फिर डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते और फिर उसको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते इसमें बहुत टाइम जाता तो देखा था ना इजी मेथड चलिए अब डायरेक्ट करेंगे फटाफट अगला क्वेश्चन है 123 ट्वेंटी थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाय एट बाय नाइन ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया 123 ट्वेंटी थ्री बाय फोर इंटू नाइन बाय एट ठीक तो डायरेक्ट कर देंगे 120 ट्वेंटी इंटू नाइन बाय एट फोर थर्टी फोर टू फिफ्टीन फिफ्टीन नाइन सा कितना होता है वन थर्टी फाइव प्लस थ्री बाय फोर इंटू नाइन बाय एट कितना हो गया ट्वेंटी सेवन बाय थर्टी टू तो आंसर क्या आ गया वन थर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन बाय थर्टी टू खत्म हो गया आंसर देखा आ गया ना आंसर फटाफट ओके फ्रेंड्स समझ में आया ना मैं ये कैसे ले आया टर्म्स पहले 120 को 9 बाई एट से मल्टीप्लाई किया ठीक फिर 3 बाय फोर को 9 बाई एट से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया आई होप आपको इस समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन सर मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ क्योंकि होमवर्क भी तो मिलना चाहिए है ना तो ये एज आपका होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो क्वेश्चन है एक्स बाय डिवाइडेड बाय थ्री बाय ठीक फिर डिवाइडेड बाय 35 बाय 45 35 बाय 45 डिवाइडेड बाय 5 बाय 9 ठीक है फ्रेंड्स x बाय 36 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 35 बाय 45 डिवाइडेड बाय 5 बाय 9 और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 1 बाय 63 क्या गिवन है 1 बाय 63 और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है फाइंड x ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका होमवर्क है आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे कुछ भी नहीं है देखने में डरावना है बस वही मेथड से करना जिस मेथड से आपको मैंने बताया है और याद रखिएगा जहाँ भी आपको एक से ज़्यादा साइन दिखे वहाँ बॉर्ड मास रूल लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा आज मैंने बहुत यूनिक ट्रिक्स बताई हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी ठीक ये मेथड मैंने खुद निकाला था जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था और सोचा कि ये मेथड आपको भी दे दूं ताकि आपका भी कुछ क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट हो जाए ठीक इसी के साथ हम अपने टॉपिक के एंड पे आ पहुँचे हैं तो आज हमने सिम्प्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा 
आई होप आपको ये नया लगा होगा जो मेथड आपने कभी नहीं सीखा होगा और इससे मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट और अच्छा इम्प्रूव होगा क्योंकि इससे आप क्या करेंगे टाइम सेव करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो प्लीज इस मेथड को वेस्ट मत जाने दीजिएगा इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये मेथड आपको रट जाए है ना और एक बार मैं बता दूं फ्रेंड्स एक बार आपको ऐसी चीजें आ गई ना तब क्वेश्चन देख के सॉल्व कर दोगे फाइव सेकेंड्स के अंदर और फिर बाकी लोग हैरान होंगे हैं कि आपने कैसे कर दिया ठीक है ना तो बस इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन में टाइम ना वेस्ट करना पड़े एग्जाम में ठीक है फ्रेंड्स आर आर का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ऐसी ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि आर में क्या होता है पेपर लेंदी होता है इजी होता है और कट ऑफ भी उसका हाई जाता है है ना तो प्लीज इन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए ताकि उनका भी क्या हो एग्जाम निकल जाए क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप सबके एग्जाम निकले ना कि मैं अपनी ऑडियंस क्रिएट करूँ और मैं किसी को ना बताऊँ ये ट्रिक्स ताकि दूसरा चैनल ने इसको कॉपी कर ले ऐसा कोई इरादा नहीं है ये ट्रिक्स जितनी अच्छी दूर दूर तक पहुँचेंगी उतने ही लोगों का भला होगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिनेरियो चेंज हो रहा है पिछले साल 8000 वैकेंसी थी आई में इस साल सिर्फ तैंतीस सौ है और आगे और कम होंगी है ना तो प्लीज फ्रेंड्स मेहनत कर लीजिए क्योंकि आगे भले ही शायद वैकेंसी आए ना आए कुछ कह नहीं सकते तो इसी होप के साथ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैं ऐसी नई नई ट्रिक्स लाता रहूंगा ताकि आपको मैं हंड्रेड दे पाऊँ ओके फ्रेंड्स तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे